Hi guys! Welcome po muli sa ating YouTube channel and today I'm going to show you ang um, isang transformation na gagawin ko para dito sa isang lumang PC na ginagamit ko sa daily use. Uh, mainly ito ginagamit ko for office use kasi part siya ng aking trabaho and uh, to complete yung kanyang transformation eh, papalitan natin yung pinaka-casing niya then ayusin natin yung kanyang uh, cooling system And of course, dumating na siyempre yung ating inaabangang CP case. You know, sana all. <laughs> uh, just to give you idea, no, dati po, ito yung napaka-basic ng mga ano nito, lumang PCP ito. It's a DDR3, uh, at Intel Core i3, and then also uh, it has only 4 gig of RAM. Uh, eventually, na-upgrade ko na yung RAM niya, hindi ko na lang maipakita yung video, pero Uh, na-improve ko na po yung kanyang RAM at least mami pa ko ng isa pang another 4 since it's just basically for office use at hindi naman talaga hyper end na gaming it's just so happen na pansin ko talaga na yung memory niya o yung mismo nga ay nahihirapan yung system niya but I improved itong kanyang uh, CPU cooler and then also uh, nag-upgrade na rin ako from hard disk ay nag-SSD na rin po which helps yung better performance na pero but to complete the package para naman maging kakaiba siya sa ating lamesa for aesthetic purposes and also para din isa pag maganda yung mga gamit na nakikita natin parang nakakagaan din ng low-key diba? so para i-transform natin siya gagamit tayo ng panibagong casing so for this time I'm going to use this what we call Spectra 2 PC case lighting kit Tatlong piraso lang po yung kailangan ko dito. Uh, again, this is not for hyper end na, ano, na pang gaming. Kaya talagang extra support lang which will help para maayos yung aking uh, fan. Uh, yung cooling ng aking uh, city. And after that, we also have this. <laughs> this is the rock. Uh, Anyag. Okay, just to show you kung ang itsura po niya. So that the uh, most Uh, cheap or the cheapest ones na nakita ko sa online shop. Ayan, ang ikita nyo na naka-tempered glass na po siya. And then yung sa CPU, uh, ano niya, uh, micro ATX. Kasyang-kasya po dahil maliit lang naman po itong ating system. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa ating YouTube channel at maaaring magustuhan mo itong mga video na ginagawa natin, eh, ito naman yung mag-subscribe sa ating YouTube channel. And uh, pwede rin kayong mag-iwan ng mga tanong dyan sa ating comment section para naman kung sakaling alam ko yung sagot, matutulong ko kayo. Especially sa mga computers. Ito naman sa akin, sabi ko nga nung una pa lang hindi po ko expert. But based on my experiences, ay maaaring ito po yung makatulong para masagot ko yung mga tanong ninyo. Tara, gawin na natin. kesa dun sa nauna natin na casing and uh, good thing is that it has a mesh okay yun sa harap uh, yung masala natin yung mga alikabok so gusto na natin siya ang good thing lang dito kasi hindi siya ganun kalaki marami namang mas magaganda pang mga casing pero ito na yung pinakamura na pinaka sakto dun sa nilisip ko kaya ito na yung pinaka natin
Ayan, so ito na po yung ating build na ginawa, no? So, naikabit ko na rin po siya dito sa ating mga monitor. Nakakabit na rin yung power supply niya. And now, first time natin ikakabit yung ating power supply talaga kung talagang gagana siya. Ngayon natin malalaman. Alright. Ito na. Inaabangan natin lahat. Alright. So, ito na po yung Okay, so ito po, titignan po natin yung heat signature ng ating desktop. So, gumamit po ako ng dalawang apps. This one is the Realtemp GT and also the Speci. So, as you can see, ang standby niya ay naglalaro ng between 38. Yan po. Maangat ng konti pero hindi na siya sobrang taas. Compared dun sa unang-una nating ginamit dati na umangat ng at least 60 naka-standby niya. So, much more pagka ginamitan na natin siya ng mga matataas na mga specs na ano, mga games, uh, system requirements. Kaya talagang hirap na hirap siya. So, it's good thing na nagkabit po tayo ng fan for the CPU cooler at yun yung nagpapalamig sa kanya ngayon. Good job! Lamat! So, aesthetic wise, nandiyan din yung forma Pwede naman natin palit-palitan yung kulay dahil yung binili natin na Rock Spectra ay kapareho nito. Merong ganyan po. So, palitan natin. Let's say, for example, white. Okay. Also use green. Red. Blue. Yellow. And violet. Or indigo. At mas type ko itong indigo. So we can change the mode. Pwede yung kulay niya ay parang toy jibib ba yun? <laughs> so parang sing siya dun sa kulay niya. Good job. So once again, salamat po sa panonood ninyo. Sana may natutunan kayo sa pagbuo ko ng build na ito. Alam!